So, liebe Leute, willkommen zu Kabal Online Europe. Und dann äh, gab es ein neues Update. Ähm, ich wollte schon längst neue Videos machen. Aber das, anlässlich des aktuellen Events und Updates äh, dachte ich mir, mache ich es mal. Und zwar gibt es aktuell im Event ähm, die Möglichkeit mit zwei Dungeon Entries fünf Runs zu machen. Bevor der Cup mich anhaut, gehe ich lieber rein. Und zwar hat sich auch durch das neue Update die Quest hier drin verändert. Das möchte ich direkt demonstrieren. Es wäre auch noch äh, möglich. Weitere Videos folgen, zum Beispiel von FT1 und EODB2F, wo sich die Wartezeiten verkürzt haben. Und äh, jo. Ich denke, das ist machbar. So, ich habe jetzt für mich selber rausgefunden, dass als Vorsteller normalerweise starte ich mit einmal Raid und mache dann die Kombos. Aber einmal Raid und zweimal M ist die beste Combo als Vorsteller. Kommt vielleicht auch noch mal drauf an, weil ich so ein Z ihr habt. Meins ist äh, nicht gerade spektakulär, aber durchaus äh, anschaulich, sag ich mal. Naja. Der Anfang bleibt gleich hier in die Zeit 1. Sehen wird. Und ich nehme noch das. Hier wurde die Wartezeit nicht verkürzt. Ich weiß auch erst einmal drin. Und ich weiß nicht. Und zwar, ihr kennt eventuell den alten Bug, sage ich mal. Mit dem nächsten Doppelboss. Und ja, da war ja immer. Das wurde ja dann mit dem letzten Event verändert, dass man es nicht mehr machen kann. Weihnachten war es komplett rausgenommen. Ach, ich selber kann auch nicht, ne? Egal. Wer ist so mit? Klar, komm, steht ja über meinen Kopf. Wenn notwendig. Ob der Damage down kommt oder so. Auf jeden Fall starte ich mit der Combo. Ich wieder nicht mit Death Ra äh, mit der Raid. Aber im Grunde genommen kann man es auch in Party machen mit der Combo, weil ähm, ihr verliert ungefähr 2% weniger Defense. Aber die Party macht den gleichen Damage, nur dass ihr häufiger krittet dadurch als Vorsteller. Also das ist AABA und ABAA zweimal. Dann im Fatal, ne? Ist ja klar. Seit den schon jedem klar sein. Na ja, gut. Ähm ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich die Videos aufzunehmen und euch zu zeigen. Ich gag alle Hure. Ne, äh. Einfach damit ja ähm, aktuell bleibt. So. Ihr kennt ja den Trick, vielleicht. Früher ist man hier nach hinten gelaufen und dann am Anfang. Und die zu rufen. Es geht hier einfach nur. Let's get rid of the leader. Und schon habt ihr die Bosse rausgerufen. Wenn ihr immer noch die Mobs haben wollt, um zu leveln, könnt ihr natürlich einfach wahllos bis auf diesen einen Stein die Quest anlabern. So, ich muss jetzt mit ich beschlossen aber sonst bleibt es mob frei ich persönlich nehme das mob gerne mit Na? und ja nur es bis hier hinten hin Bam. damit ich bei gleichzeitig gehen kann es spart mir zeit ich mach die jetzt auch ich mache die auch ein combo also ich könnte die natürlich im WM machen, aber ich bin nicht mit voller SP reingegangen. Von daher bleibt es außen vor. Außerdem ist man auch noch so schnell genug. Ich 
verzichte ich sogar auf TG für euch. Ich werde es heute Nacht hochladen. Zwei, drei Videos. Einmal hier IC1. FT1 und ähm, EODB12. Genau. Je nachdem, wie groß das sein wird, muss ich leider auch die Größen deformieren. Das heißt, vielleicht kriegt ihr das in schlechterer Qualität. Wenn ihr es gewohnt seid. So, ein weiter Upgrade von High. Das ist aber kein Problem. Ich gehe nochmal kurz zurück, hole die andere Kiste von den anderen Boss. Das sind wunderschöne Drops, mit dem Frost geheilt ist. Ah, gut. Kann man nichts machen. Äh, ich bin auch momentan dabei zu testen. Ich habe jetzt schon 40 Dungeon-Punkte. Hm. Es gibt nämlich auch noch neue äh, Cubes. Oh. Es gibt jetzt auch Rune Cubes, die mit 60 Dungeon-Punkte zu holen sind. Und man kann nicht mehr Upgrade Core High, äh, also die Core Cubes, gibt es, gibt es nicht mehr. Kann ich aber euch auch noch später zeigen. So. Hier mache ich auch einfach direkt weil ich Mortal Banner gemacht habe, mache ich nicht erst die Raid äh, Combo, sondern der geht direkt drauf. Ist auch gar nicht nötig in den Dungeon hier, finde ich. Jetzt hinterher bei den anderen Boss mache ich Also bei dem Boss hier ein andere. Also ich mache es halt so wie Bock hab eigentlich. Kann man fast sagen. Ich meine, da geht der fix down. Warum sollte ich da extra äh, eine Spezialkombo starten? So, wie immer gibt es hier Max Craft, Fatal, Max Raid, plus 1%. Toll, ey. Und dann bringt mir das nichts. Hatte ich eben schon in den Run davor. So, wie immer zu dem Mob hier. Dann laufen wir weiter kurz zur Legends die Box, die nur einmal anhitten, sonst kommen da zu viele Mobs. Das ist eigentlich nur jetzt, äh, damit ich Zeit spare, weil äh, es dauert ungefähr 2-3 Minuten. Dann öffne ich sich das Gate hinter der Box. Und in der Zeit kann man halt diesen, diesen Boss hier machen, wenn man dann das Zusatzmob rechtzeitig hier killt. Aber es sollte normal Normalfall möglich sein. Von daher kein Problem. So, ich mache jetzt ein bisschen Combo. Damit ich, ähm, was soll ich sagen? Ja, damit die BM wieder ready ist, ne? Sollte ja so vonstatten laufen. Jep, jep, jep. BM und go. Bam. Ich habe das recht noch raus. Manchmal ist man sich nicht sicher. Ich kann jetzt auch mal zeigen, was ein Damage-Unterschied das machen würde, wenn ich zweimal Raid mache. Das ist sehr wichtig, an den Viechern DPS zu machen. Also damage pad zeigen. Und ich mache jetzt 15.400. Wenn ich zweimal Raid mache, dann habe ich 14.400, das ist ein 1000 Unterschied. Aber nach Möglichkeit ähm, müsste ich ja mehr Kritten häufiger. Wenn ich zwei Crits, wenn ich einen Crit mehr mache, dann ist die DPS schon höher, theoretisch. Weil die 10.000, die von non Crit zu Crit Unterschied sind, müssen ja erstmal ausgeglichen werden. Und wenn man neun Hits macht, das ist bei einem Crit mehr in der Kombo schon die höhere DPS. Das 
kam so angeflogen, das Schwert. <lacht> das schon fast witzig, ey.